అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ నిర్మాణాలపై పార్లమెంట్లో ప్రస్తావిస్తానని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు సచివాలయం కూల్చివేత అసెంబ్లీ నిర్మాణంపై ఆదివారం హైదరాబాద్ లో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన ప్రసంగించారు ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న ఉత్తమ్ అసెంబ్లీ సెక్రటేరియట్ నిర్మించాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చిందని ఆయన ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారు in fact the sitting main many areas the assembly is uh, uh, you know very well designed and uh, very uh, perfect for any assembly and the other net ga gatamlo 294 mandi ee assembly tho unnaru simultaneous తెలంగాణలో కేసీఆర్ తన మూడో విశ్వాసాలను ప్రజలపై రుద్దుతున్నారని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు ఈ రోజు సచివాలయం అసెంబ్లీ కూల్చివేత వ్యవహారంపై నిర్వహించిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో రేవంత్ మాట్లాడుతూ సచివాలయంలోని పోచమ్మగుడి మసీద్లను ఎలా కూలుస్తారు అని టీఆర్ఎస్ సర్కారు ఆయన ప్రశ్నించారు సచివాలయం అసెంబ్లీ కూల్చివేతలో కేంద్ర జోక్యం చేసుకోవచ్చని సందర్భంగా రేవంత్ చెప్పుకొచ్చారు సభ్యులు కూర్చుంటున్న అసెంబ్లీ మందిరంగానే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మాత్రమే కట్టినరు నందమూరి తారక రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఎనభై ఐదులనే ప్రారంభించిన రా శాసనసభను రెండు వందల తొంభై నాలుగు మంది ఎమ్మెల్యేల కోసం నలభై రెండు మంది మంత్రుల కోసం అన్ని రకాల వసతులతో హంగు ఆర్భాటంతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులనే ప్రారంభించినరు అంటే ఇప్పటికీ ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయింది శాసనసభ కట్టి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఇరవై కోట్లు పెట్టి ఆధునీకరించండి కేసీఆర్ గారు అప్పుడు మనకు అందరికి తెలుస్తుంది ఈయన ఏం ఇంద్రభవనం కట్టాలనుకుంటున్నా ఇంద్రభవనం ఎవరి కోసం ఎవరి విలాసవంతమైన జీవితం కోసం ఎవరి మూఢ నమ్మకాల కోసం ఆయన ఏది కూలగొట్టబోతున్నాడు చిన్న మసీదులు కానీ చిన్న చిన్న గుళ్ళు రోడ్డు పక్కన ఉంటే కూడా వైడనింగ్ ఆపేసి రోడ్లు ఇరుగ్గా ఉన్నా కూడా బాటిల్ నెక్కున్నా కూడా అట్లే వదిలేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి మరి దాంట్లో సి బ్లాక్ పక్కనే పెద్ద మసీద్ ఉంది ముందనే పోచమ్మ గుడి ఉంది అందరం మేము బోనాలకు పండగల కన్నిటికి సెక్రటేరియట్లో పోచమ్మ గుడి ఉంది నేను అడుగుతున్నా ప్రజల యొక్క సెంటిమెంట్ను ఏ రకంగా కేసీఆర్ గారు కించపరుస్తాడు సి బ్లాక్ పక్కన ఉన్న మసీద్ని ఎట్లా గుళ్ళగొడతాడు నడిపోటు ఉన్న పోచమ్మ గుడిని ఎట్లా గుళ్ళగొడతాడు మేము మన పోయినప్పుడు దర్శనం చేసి కూడా గుళ్ళో ఉన్న పెద్ద ఆమె పెద్దమ్మ అయ్యా నాయన మేము యాభై ఏళ్ళ నుంచి దేవునికే దండం పెట్టుకుంటున్నాయి గుళ్ళనే సేవలు చేసుకొని బతుకుతున్నా ఏమన్నా వేసి ఈ గుడి గుళ్ళగొట్టకుండా చూడు నాయన అని ఓ పెద్దమ్మ చెప్పింది 